നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് കെമിസ്ട്രി വിത്ത് സ്മിത ടീച്ചർ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്മിത ടീച്ചറിൻ്റെ കൂടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഉപകാരമാകുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ഈ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റി പറയണം ചെറിയ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് നോട്ടുകളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ചോദ്യങ്ങൾ പോലും ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരും പിന്നെ ടീച്ചറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ആകാനായിട്ട് ടീച്ചറിൻ്റെ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം കേട്ടോ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഇത് നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് കേബിള് ഈ പീരിയോഡിക് കേബിളില് ഇങ്ങനെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കോളംസിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള റോസ് ഉണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള റോസ് അങ്ങനെ എത്രയെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏഴെണ്ണം അതിനെന്താണ് പറയുന്നത് പീരിയഡ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എല്ലാം അങ്ങനെ അത് പഠിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുമോ ഓരോന്നും എവിടെ ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ അപ്പൊ അതിനൊരു എളുപ്പ മാർഗമുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഇവിടെ കാർബൺ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തന്നു കാർബൺ മാത്രം അപ്പൊ കാർബൺ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഏത് പീരീഡിൽ ഇരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇത് ഒന്നാമത്തെ പീരീഡ് രണ്ടാമത്തെ പീരീഡിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി കാർബൺ ഏത് കോളത്തിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് എണ്ണി പോകുമ്പം ഇവിടെ എണ്ണി എണ്ണി വരികയാണെങ്കിൽ പതിനാലാമത്തേതാവും നിങ്ങൾ എണ്ണിക്കോട്ടോ പതിനാലാമത്തേതാവും പക്ഷെ ടീച്ചർ ഇത് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഗ്രൂ ഓരോ ഇലമെന്റിന്റെയും ഗ്രൂപ്പും പീരീഡും നമുക്ക് അതിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാനൊരു ട്രിക്കാണ് ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഗ്രൂപ്പും പീരീഡും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ട്രിക്ക് അത് ഒമ്പതിൽ മാത്രമല്ല പത്താം ക്ലാസ്സിലും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ അതിന്റെ ചോദ്യം നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തന്നേക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു വിശ്വാസം ആകും ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ പുസ്തകമാണ് ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതൊരു സാമ്പിൾ ചോദ്യം മാത്രം പരീക്ഷയ്ക്ക് നിർബന്ധ ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ ബ്ലോക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഗ്രൂപ്പ് പീരീഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒമ്പതിൽ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഒമ്പതിൽ എന്ത് ചെയ്തെടുക്കും കുറച്ച് റിലാക്സേഷൻ ഒക്കെ എടുത്ത് പത്തിൽ നമുക്ക് തകർക്കാന്ന് ഓർത്തിരിക്കും പക്ഷെ പത്തിൽ ഒന്നും തകരുകയല്ല നമുക്ക് പഠിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി തരും കെമിസ്ട്രി എപ്പോഴും തുടർച്ചയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒമ്പതിൽ തന്നെ പഠിച്ചെടുത്താൽ നമുക്ക് ലാവിഷായിട്ട് സമാധാനമായിട്ട് പഠിക്കാം പത്തില് പേജ് നമ്പർ അറുപത്തിയെട്ട് എടുത്തേ അറുപത്തിയെട്ടിലെ ടേബിൾ ഈ ടേബിൾ എടുത്തേ ഈ ടേബിൾ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ആ ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനാ ഒരു ഇലമെന്റിന്റെ ഗ്രൂപ്പും പീരീഡും നമ്മൾ ഇന്നേ പഠിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴേ പഠിച്ചു വെക്കുന്ന മിടുക്കരാകണം നോക്കിക്കോളൂ ഒരു ഇലമെന്റിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നോക്കണം അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പും പീരീഡും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിൽ ബാഹിതമ ഷെല്ല് അതായത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് ലാസ്റ്റ് ഷെല്ല് അതിലെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം ഒന്ന് നോക്കിക്കേ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിനും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിനും ആ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ നമ്പർ അങ്ങ് എടുത്താൽ മതി ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ ഒന്ന് എന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ ഔട്ടർ ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിന് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദി ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ഏറ്റവും പുറമെയുള്ള ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം അത് ഗ്രൂപ്പ് ടുവിലും അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ടു ടു എന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണമാണ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഇനി പീരീഡ് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞു തരാം ഇവിടെ എത്ര ഷെല്ലുണ്ട് ഒരു ഷെല്ലും ഒരു ഇലക്ട്രോണും ഇവിടെ രണ്ട് ഷെല്ലിലായി അതാണ് ഈ കോമേറ്റ് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണും ഇവിടെ എത്ര ഷെല്ലുണ്
ഹൈഡ്രജൻ ഒന്നാം പീരീഡിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ഷെല്ലേ ഉള്ളൂ ലിഥിയം രണ്ടാം പീരീഡിലാണ് രണ്ട് ഷെല്ലുണ്ട് സോഡിയം മൂന്നാം പീരീഡിലാണ് മൂന്ന് ഷെല്ലുണ്ട് അപ്പോൾ പീരീഡ് നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽസ് എളുപ്പമല്ലായിരുന്നോ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദി ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ പീരീഡ് നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽസ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം രണ്ട് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറിപ്പോകരുത് കൃത്യമായിട്ട് രണ്ട് ചെറിയ കാര്യമുള്ളൂ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ടെക്സ്റ്റിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം നമുക്കൊന്ന് പൂരിപ്പിച്ചെടുക്കാം സ്മിത ടീച്ചറിന്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്നവർക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ ഒന്നും പൂരിപ്പിക്കാതെ ഒരു ചോദ്യം പോലും വിട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല നോക്കിക്കേ എനി റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദി ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതി ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദി ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിനും അത് ഇച്ചിരി വ്യത്യാസമൊക്കെ വരും ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിന് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിനുമാണ് ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ തന്നെ അത് മനസ്സിൽ കയറ്റി വെച്ചേക്കുക നോട്ടിലേക്ക് എഴുതേണ്ടത് ടീച്ചർ അടയാളപ്പെടുത്തി തരുവാണ് അതേപോലെ എഴുതിയാൽ മതി ഇവിടെ തൊട്ട് ഈസ് ദയർ എനി റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് തുടങ്ങി വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഉത്തരവായിട്ട് ടീച്ചർ എഴുതി തന്നത് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതുക കൂടാതെ ഈ കോളത്തിലുള്ളത് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഈസ് ദീസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദി ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ഫോർ ഗ്രൂപ്പ് വൺ ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ടു ഇലമെന്റ്സ് ഇനി അടുത്തത് ഇനി അടുത്ത ഒരു കുറെ ഇലമെന്റ്സിന്റെ ഒരു നിര തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു നിരയായിട്ട് ഒരു റോയായിട്ടിരിക്കുന്നത് തന്നേക്കുന്നതാണ് താഴേക്കുള്ളതല്ല നേരെ അപ്പൊ അതിന്റെ പേരെന്നായിരുന്നു പീരിയഡ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു പീരിയഡിലെ കുറച്ച് ഇലമെന്റ്സിനെ തന്നിട്ടുണ്ട് അവയുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പതിമൂന്നാം ഗ്രൂപ്പിലെ ബോറോൺ പതിനാലാം ഗ്രൂപ്പിലെ കാർബൺ പതിനഞ്ചാം ഗ്രൂപ്പിലെ നൈട്രജൻ പതിനാറിലെ ഓക്സിജൻ പതിനേഴിലെ ഫ്ലോറിൻ പതിനെട്ടിലെ നിയോൺ ഇത്രയും ഗ്രൂപ്പിലെ ഇലമെന്റ്സും ഓരോ ഇലമെന്റിന്റെയും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇതിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ പറയണം ഗ്രൂപ്പും പറയണം പീരീഡും പറയണം എന്തൊക്കെ പറയണം ഗ്രൂപ്പും പീരീഡും അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാം ബോറോണിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ പതിമൂന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിലുള്ള ഇത്തിരി മുമ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണും ടൂവും ചെയ്തേച്ചിരിക്കുക നമ്മൾ അതുമായിട്ട് ഇതിന് സാമ്യം തോന്നുന്നില്ല കാരണം അതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് മൂന്നൊന്നും എഴുതേണ്ടി വന്നേനെ മൂന്നാണോ ഇവിടെ അല്ല പതിമൂന്നാണ് ഇവിടെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ നാലാണ് അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ പതിനാല് ഇവിടെ അഞ്ചാണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലില് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ പിടികിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഇവരുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിലെ ഇലമെന്റ്സിന്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിലെ ഇലമെന്റ്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അവരുടെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിനെ ഇലക്ട്രോണിനോട് വെറുതെ എടുത്താൽ പോരാ പത്ത് കൂട്ടണം അപ്പൊ പത്ത് മൂന്ന് പതിമൂന്ന് പത്ത് നാല് പതിനാല് പത്ത് എട്ട് പതിനെട്ട് ശരിയല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ പ്ലസ് അത് കൂട്ടണം ടെൻ പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദി ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ഇനി അവരുടെ പീരീഡ് ഇവരുടെ നമുക്ക് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം പരിശോധിച്ചാൽ കാണാം അവർ സെക്കൻഡ് പീരീഡിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അവർക്ക് എത്ര ഷെല്ലുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഇവിടെ എത്ര ഷെല്ലുണ്ട് ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിലെ നാല് ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ഇവർക്ക് രണ്ടാം ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ അഞ്ച് ഈ കോമയിട്ട് എഴുതിയേക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിൽ കോമയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിൽ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഈ നേരെ മുഴുവൻ രണ്ട് ഷെല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീരീഡ് രണ്ടാണ് അപ്പോ
അതിന് തൊട്ട് താഴെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് കൊടുക്കുക വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പറും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേ ഈ അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോണും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് ഒരു പത്തിന്റെ വ്യത്യാസം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കണം വി ഗെറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഓഫ് ദീസ് ഇലമെന്റ്സ് ഇതൊരു ബോക്സിൽ എഴുതി വെച്ചോണം ബൈ ആഡിങ് ടെൻ ടു ദി ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദി ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ പുറമെയുള്ള ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണിനോട് പത്ത് കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുമെന്ന് ഒരു ബോക്സിൽ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചോണം അടുത്തത് നിങ്ങൾ ആ ആദ്യം ഒരു ടേബിൾ പഠിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ ഇത്തിരി മുമ്പ് കണ്ട യെല്ലോ ടേബിള് അവിടെ ഒന്ന് നോക്കുക ആ യെല്ലോ ടേബിൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ് പീരിയഡ് നമ്പരും ഷെൽ നമ്പരും തമ്മിലുള്ള എന്ത് റിലേഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോദ്യമായിട്ട് അടുത്ത ചോദ്യമായിട്ട് എഴുതുക ചോദ്യം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ടു എന്ന് ടെക്സ്റ്റ് നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിയിട്ട് ഈസ് ദർ എനി റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽ ആൻഡ് പീരിയഡ് നമ്പർ അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കും പീരിയഡ് നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽസ് പറഞ്ഞോണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചാർട്ട് പൂരിപ്പിച്ച് ഇതേപടി നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതണം ഈ ചാർട്ട് ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽസ് എങ്ങനെയാ ഷെല്ല് കാണാൻ നമ്മള് എത്ര ഷെല്ലുണ്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ എണ്ണി നോക്കുന്ന ഈ കോമേറ്റ് ഇവിടെ മൂന്ന് എല്ലാവർക്കും കാണാലോ ഇവിടെ മൂന്ന് ഇവിടെ പഴനി പറ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇപ്പൊ നാലെന്ന് എഴുതണം ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അപ്പോൾ പീരിയഡ് നമ്പരോ എത്ര ഷെല്ലുണ്ടോ അതാണ് പീരിയഡ് നമ്പരും അപ്പോൾ ഈ ബോക്സ് വരച്ച് എടുത്തു നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽസ് എണ്ണി കണ്ടുപിടിക്കണം അത് തന്നെയായിരിക്കും പീരിയഡ് നമ്പരും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ബോക്സിൽ എഴുതി വെക്കുകയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽസ് ഇൻ ആൻ ഇലമെന്റ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ദി പീരിയഡ് സെയിം ആയിരിക്കും ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ അനുസരിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പറിലുള്ളവർക്കെല്ലാം ഒരേ സ്വഭാവം അതിനെന്തായിരുന്നു കാരണം അവിടെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലില് ഒരുപോലെ ഇലക്ട്രോൺ അതുകൊണ്ട് അവർക്കെല്ലാം അവരെല്ലാം ഒരു ഒരേ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ ഒരു ഫാമിലി എന്നാണ് പറയുക ആ ഫാമിലിക്കെല്ലാം പ്രത്യേക പേരുമുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിന് ആൽക്കലീൻ മെറ്റൽ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിന് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽ മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പേരില്ല കേട്ടോ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ ഒന്നിച്ച് ട്രാൻസിഷൻ ഇലമെൻസ് പതിമൂന്നാം ഗ്രൂപ്പിന് പ്രത്യേകം പേരുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇലമെന്റിന്റെ പേരിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഇലമെന്റിന്റെ പേരിലാണ് അതിന്റെ പേര് പറയുക ബോറോൺ ഫാമിലി ബോറോൺ ഫാമിലി പതിനാലാം ഗ്രൂപ്പ് കാർബൺ ഫാമിലി പതിനഞ്ചാം ഗ്രൂപ്പ് നൈട്രജൻ ഫാമിലി പതിനാറാം ഗ്രൂപ്പ് ഓക്സിജൻ ഫാമിലി പതിനേഴാം ഗ്രൂപ്പിന് പ്രത്യേക ഒരു പേരുണ്ട് പ്രത്യേക ഒരു പേരുണ്ട് ഹാലോജൻസ് ഹാലോജൻസ് ഇപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു പേരാണ് പതിനെട്ടാം ഗ്രൂപ്പിന് നോബിൾ ഗ്യാസസ് ഇവർക്കൊക്കെ വേറെ ചെറിയ ചെറിയ പേരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിച്ചത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ച് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക പിന്നീട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ടീച്ചർ തന്നെ തരാം കേട്ടോ ഈ ഫാമിലിയിൽ ഓരോ ഫാമിലിക്കും ഓരോ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ കാണും അതിൻ ആ പ്രത്യേകതകളാണ് നമ്മളിനി അടുത്ത ക്ലാസ്സില് വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും ഞാൻ ഒരു അസൈൻമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാറുണ്ട് അത് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഇത് നമുക്കൊരു പത്തിൽ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദി ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് മഗ്നീഷ്യം ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ടു ഇതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് അറിയാമോ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം പീരിയഡ് ആണ് ഗ്രൂപ്പ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഔട്ടർ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഔട്ടർ ഷെല്ല് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് ഇതും എഴുതുക അപ്പൊ എഴുതേണ്ടത് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പീരിയഡ് എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഞാൻ അതിനൊരു കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരവ് എഴുതുക ഉത്തരം ശരിയാണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി കമന്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ അത് കമന്റ് ആയിട്ട് ഇടുക ടീച്ചർ അത് ശരിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശരി എന്ന് പറയുന്നതായ